Yes. 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 Ni kutoka ndani ya idare ya Acheche ni kare komital common agri. Ni kwa maana nyingine tena tunaendelea kuleta vitu juu ya vitu, mawe juu ya mawe. Yapa hii uone taribon. Ni mpya kabisa kutoka idarani ACH Production. E wana napatikana kwa mtandao wa namba simu za 0656035353 ni pokare ya Kome Telecom na Agri pia sijasahau ndugu zangu kweli kule Zanzibar. Napeleka kazi zangu pale baada ya media e, wanapatikana Kisonge na pia unazipata kazi zangu kwa Ali Bonge yanapatikana ndani ya mwana kule kwenye ya kuya kule Kenya rubusu bila kusahau kwa ndugu yangu kweli kule ndani ya migombani ya Zanzibar kwa kijana wangu wa nguvu anaitwa Malik anapatikana pande hizo hapo lakini kwa wale mabraza mimi kwa wale ma sister du warembo warembo ambao wanapenda eh, masuala fulani hivi ya kujipendezesha basi pia unaweza kumuona Malik anauza vibodozi hapo bonge kitu hapa wanaita ribon unaipata pia ndani ya pande za mlandizi ya kiba kwa kijana wangu kweli anaitwa Rama Kibamba ngoja tuingie katika kitu yenyewe na inakuja kama kivi E, zilikuwa ni sauti za kamanda mmoja ambaye anasema kwamba anapeleka vijana wake katika moja ya kazi ngumu kazi ambazo zilikuwa e, ni za kwenda kukomboa na kuua baadhi ya magaidi kamanda yuko tayari kabisa kutuma vijana wake e, na imani kabisa kwamba wenye kupona watakuwa ni wachache lakini leo hii ni lazima jukumu hili li, likamilike. Na kwa majina yote ambayo tunayo hapa ni lazima tukawakomboe. Na wale wote ambao tunawafahamu ni magaidi ni lazima tuwafikishe katika mikono ya sheria. Kwa hiyo leo ni kazi ngumu na nimetuma kikosi maalum kilichoandaliwa kwa ajili ya kazi kama hizi. E, tuombeeni Mungu yeye ndiye pia anafanikisha juu ya yote. Lakini tumejiandaa na tuna uhakika 100% vijana wetu wana uwezo wa kufanya jambo hili. Maadui leo lazima watatolewa sisi ni kina nane. Tutaonyesha kwamba tuna uwezo. E, moja kwa moja ni katika moja ya nyumba ambazo walishahisi ya kwamba kuna ugaidi. Yes, timu imeingia. Yes wanaume eh, wanashuka fasta fasta kujianda kufanya kazi. Gusto, Lakini huyu bwana anawaambia vijana wake leo hii tunafanya haya mazoezi eh, kwa ajili ya uvamizi. Kumbe wamekuja kuvamia nyumba hii ilikuwa si nyumba ambayo ina magaidi kweli hapana la hasha. Leo ilikuwa ni siku eh, siku ya maandalizi ya vijana kabla ya kwenda kuvamia magaidi ambao wapo mahali fulani. Kwa hiyo leo hii timu imekuja hapa kwa ajili ya kazi moja tu. Show kazi ya kufanya mazoezi ya nguvu ya uvamizi na baada ya hapa watajiandaa kwa ajili ya kazi maalum ya kuwafata wahusika ambao ni magaidi. Mtuangalie uwezo wa hichi kikosi wanajiita U cells. Yaani ni kikosi cha wananchi kwa ajili ya kazi maalum kama hizi U cells. Sio baba. Tuendelee kuangalia. Kazi itakuwaje? Kama unaweza kuona ramani wanayo kila mmoja anayo ramani katika kichwa na wameweza ingia huko ndani wakiwa na sara za kila design. Huyu anaonekana ameandikwa ghost. Na pia ameingia huko ndani kwa ajili ya kumkamata musika. vipi mbona kamanda anaangalia ni mtu hajakamatwa mpaka sasa na anaonekana kama vile na wavizia vijana waingie kwenye kumi na nane zake huenda uh, kuna baadhi ya vijana tayari wameshaanza kupotezwa huko ndani kikosi namba moja kikosi namba mbili na umeni mnifahamishe kinachoendelea nini kikosi namba mbili wameshindwa kuzungumza ndio damu zinamwagika mawasiliano yana katika mmoja baada ya mwingine Oi. Yamani. Ghost. Hebu mniambie kinachoendelea nini? Ni kwa nini amsogee mbele? Ghost. Ghost naomba unijibu. 
sasa nadhani katika mazoezi kuna kitu kimeingia ni tofauti na mazoezi mwingine wewe anaenda kuda dadaki sana shangamu zake katoweka huko nyuma na huko kama nilibidi arudishe nyuma kwanza kidogo angalie nini kinachoendelea mwingine kapotezwa hi mbona mlango umefunga alafu watu wanapotea ndani kama kuna kitu kinatoka ndani kinawavutia ndani bla hebu tuangalie upande wa pili bwana hii na yule anampoteza kama hivi Hii bwana anakuja gundua kwamba kuna baadhi ya jamaa zake tayari wako chini. Anajaribu kutoa taarifa kwamba nimegundua kuna watu wameenda chini. Yaani kuna watu wamekufa. Kwa hiyo tunaomba msaada mara moja. Jamani, hebu mniambie nini kinachoendelea? Commander Talk Farm kinachoendelea nini? Boss, commander. Kuna Hey, mniambie kinachoendelea ni nini huko? Nipeni taarifa kinachoendelea nini? lakini unashindwa kutoa taarifa wanashindwa kumpatia majibu kamanda ni majibu ya kueleweka nini kinachoendelea lakini walipewa tahadhari wajadhari kwa kiasi kikubwa ndani kuna mtu amevamia asieleweka na wanashuhudia wenzao wanapodondoka chekiwa anapopotezwa tayari kashanyongwa huyu anamsaidia mwanzake ni pia anakwenda na maji ananyongwa ta mazoezi na ndani yameingiliwa na mtu mmoja tu baina ya tani sana anatupa viungo cheki jinsi anavyokuja wewe bwana eh ukipiga ni sasa nakwepa anajua kucheza na visu mbaya uhu hatari kikosi kilichokuwa kinafanya mazoezi ile eneo wana wa wote kamanda anauliza Jamani kuna nini huko ndani? Mbona mnipe majibu? Eh, yaani ni mmoja tu amefika watu takriban 12. Tena ni kikosi maalum, sio kikosi cha masiara yani. Sio kikosi cha masiara. Sasa na ndipo kamanda mwenyewe anaingia ndani kwa tahadhari huko akiwa amekamata torch. Ta kujua kinachoendelea nini. Kila kiuliza pati jibu. Sasa acha ingie ndani mwenyewe ili kujua tatizo ni nini Kamanda anaingia Na ipi anaingia kwa tahadhari kubwa ili kujua kulikoni Ingia ndani kwa fujo Jaribu kuangalia kuna nini Hamna jibu H Ribon Yaani Ribon ni kuzaliwa upya Hiyo ndio jina letu la movie ya leo Kikosi kizima kiliteketea wameingia kwenye 18 za mtu hatari mtu mbaya ambaye alikuwa amejiweka katika ile nyumba pale. Ikiwa tunatoka katika yale maeneo tunakuja katika pande hizi. Ni katika maeneo ya shamba. Sehemu hii wanaita tak. Shambani huko. Lakini shambani bwana barabara kama unavyoweza kuona ni salami. Yaani ingekuwa ni kama kwetu huku barabara ingekuwa ni da haipitiki lakini huku ni shambani lakini mambo ni mazuri kulikweli haya sasa bani hapo tunapata kumuona binti mmoja mzuri kabinti kadogo dogo kanafanya safari ya kuelekea shule asubuhi na mapema lakini pindi alivyoweza fika hapa alishangaa kuona kuna mbwa amegongwa kwa jinsi alivyokuwa anampenda mbwa Asilibidi amchukue mbwa huyo japokuwa alikuwa mtambui yani hamjui alimbeba kwa ajili ya kumpeleka sehemu salama zaidi. Wenzako anamuuliza, "Hii kumbe kabeba paka wewe sasa unajua ni mbwa?" Wao wanawahi shule walimwacha akiwa anatapaka damu ili kwenda kumhifadhi sehemu inao staili. Ni paka alikatiza katika ta barabara akajikuta ameingia katika matatizo. Karama hiyo na katachi de. Kabinti yake akanasema dunia imejaa mabaya. Dunia imejaa vita. Lakini wakati wa matatizo kama haya shujaa anajitokeza kwa ajili ya kusawazisha mambo. Dunia inaangukia kwa watu ambao si wazuri. Ambao wanataka kuichafua dunia waipeleke wanavotaka. Damu zinamwagika kila mahali. Na watu wanakufa kila mahali. Watu wanakufa siku zote. Ni lazima tufanye jambo katika hii dunia. Tupige magoti na tusali tuiombe dunia yetu. 
Ah, kuna watu wamepata kumwona mtoto kama zombie hivi. Lakini ilikuwa sio zombie. Bali ametapaka damu, za yule paka aliyeweza kumsaidia Kale. na kwenda kumhifadhi sehemu ambayo aliona kwake. Itakuwa ni salama zaidi kuliko endelea kubaki barabarani. Baada ya kugongwa na kupoteza maisha. Eguchi no mai sekai de. Itsu made ni mugaite iru watashi no koto. Anasema katika dunia hii binti kama mimi kama nisipoweza kuwa katika mazingira mazuri nitateseka kweli kweli manake kuna watu wengi wanatumizia mate mabinti kama sisi tusiokuwa na hatia yote baada ya kufika katika nyumba ambako alikuwa anaenda aliacha koti yake nje ni koti ya mvua na hatimaye akaingia kwenye supermarket anamtafuta mhusika wa hii supermarket yuko wapi ni nani ni ndugu yake baba yake ama amekuja kuchukua bidhaa lakini anachokishuhudia huyu nani kilikuwa kieleweki kwa sababu taa zina zima zinawaka kama kuna kiza fulani alafu mwenyewe hayuko sasa kama ni hivi wateja wanaweza wakaingia ndani wakaiba tu akaelekea mpaka kunako store anamtafuta mhusika lakini hakuonyeshi dalili ya kwamba kuna mtu ndani ili mshangaza sana huyu binti alishindwa kujua mwenye duka wapi kaenda Nintendo. Kuna kitu kile mlondokea. Kumbe mwenye duka yupo. Kamdondoshia kichwani. Eh, ya kwamba yuko nyuma yake. Naweza kaingia katika ili duka ukaona uka, uka, uka kwamba hamna mtu kumbe yupo. Ojesa. Oh, Mjomba umenishtua. <laughs> kumbe ni mjomba wake. Anamuita mjomba Oseche. Kaa, choto watu tikira. Hebu subiri kwanza sachi. Eish. Sachi naomba kwanza utulie hapa nataka nibadilishe taa saa kidogo iko vizuri. Baada ya hapo ni kwamba alifunga duka uh, na walikuwa wameandika kwamba tunaondoka kidogo tunarudi majira ya saa nane na tutafunga tena saa kumi Yaani kwamba wanaenda kupumzika nyumbani, wanaenda kula na baadaye waweze kurudi tena dukani wakafanye tena mauzo. Sasa kwa sasa alikuwa anaangalia na video ya watoto. Kulikuwa kuna shujaa mmoja anapambana hapo kulikweli. Kwa alikuwa anampenda kulikweli huyu shujaa kwa sababu Uh, anajua kupigana na anasaidia watu. Akaulizwa na chakula ambacho kapewa leo kiko kizuri. Binti alikisifia sana alisema ni kizuri. Ni kizuri kinapendeza kizuri kweli kweli. Sacha. Sacha. Mite. Hebu njoo. Njoo angalia hii. Nataka nikuonyeshe kwamba sasa hivi najuaje kulenga idat. Amekamata nyota ya kininje, alafu analenga analenga kitu ambacho kinaitwa dart. Yaani ni mchezo wa kurusha eh, kama visu fulani hivi katika ubao ambao uko mbele, ubao ambao una namba, kuna sehemu za kulenga zenye max kubwa na kuna sehemu nyingine hazina max kubwa. Ni mchezo wanaita mchezo wa dart. Mchezo wa kurusha vimshale. Ibana ni ndani ya msitu. Na hiki kilikuwa ni kama kibiriti kivi, kilikuwa kimedondoka na kujimaa na ukota anatokwa na damu, kile kibiriti kinaingia damu. Bah, sijua kwamba ni mawazo huyu bwana anawaza ama ni vipi, lakini ana dawa nyingi kiasi cha kwamba huyu jamaa anakuwa ni drugs. Yaani alikuwa ni addicted. Drugs addicted. Yaani ni mtu ambaye ni mtumiaji mzuri sana wa dawa. Nafikiri labda kumpunguzia maumivu aliyokuwa nayo kwa sababu ili wake wote umejaa makofu Na usiku huu wa manane mtu huyu alitoka nyumbani akaelekea katika mitaa na nasijua kwamba anaelekea wapi ni yule ambaye ni mjomba na mjomba yule mtoto ambaye anaitwa Sachi Ameka nyama katika sehemu ya kupashia chakula wanaita eh, wanaita nini microwave huyu mtu anaishangaa sana hii nyama huko ndani mpaka mteja ambaye alikuwa anamsubiria alishindwa kujua kwa nini huyu mtu anashangaa mno ana tezo gani akamuliza bro vipi uko sawa eh, jinsi alivogeuka tare sana huyu mtu amekuwa ni mtu mwenye mawazo kila wakati kuna jambo analikumbuka kama vile alikuwa amevaa mavazi ya kijeshi naanza kuwa na wasiwasi kwamba huyu jamaa huenda alikuwa ni mwanajeshi kabla ya kuwa ni muuzaji hapa 
Na aeleweki Chakula chake tayari kimeshakuwa na moto Ana mkabizi mteja Nilikuwa, nilikuwa na fahamu kwamba ni chakula ambacho anakula yeye kumi ni chakula ambacho alikuwa anampashia mteja. Kwanza asem mteja libidi aende. Ah, usiku mwema bwana. Kizu ni yote. Chikara wa mashi. Yami goso seito de aru to shiru. Anasema dunia imejaa makovu. Katika dunia kuna kiza na kuna mwanga. Haya ni maneno ambayo nakutana nayo binti katika kitabu na kitabu hiki alikuwa ameambiwa akisome ili apate kujua matendo ya ulimwengu na watu wake jinsi walivyokuwa ni wabaya. Kibiti hiki ambacho siku zote alikuwa na kiota yuko pamoja nacho katika msitu akiwa ni mwanajeshi kiko katika mkono wake. Nafikiri kuna matukio ambayo yanapitia katika akili yake. Nafikiri kwamba matukio hayo tayari yalishamtokea. Ndio maana kila wakati yuko hapa. Alimwangalia ndege huyu ambaye alikuwa yuko fasta sana katika kukamata samaki. E, na mkono wake huyu bwana naye anahitaji kuwa fasta e, kama jinsi samaki anavochukua e, kama yule ndege jinsi anavokamata samaki katika pwani hii. Leo hii ana randa randa sehemu ya pwani hii ambayo tuliona juzi mpo wake alikuja hapa kwa ajili ya kuzika. Na aliona kama kuna kaburi hivi inaweza kuwekwa katika maeneo kina kujali anaendelea kujisaidia katika maeneo haya alikojoa jomba yake alikuja kuzika paka katika maeneo ni mtumiaji mzuri wa dawa nafikiri kuna msongo wa mawazo unamsumbua huyu bwana asubuhi kumekucha eh akashtukiwa kabla hataja mgusi <laughs> umejifanya umelala kumbe hujalala dogo eh unjo kwanza hapa nimekunga nimekukama nimekushika njoa njoa hapa so deska sasa kutokana na mawazo alikuwa nayo na msongo wa mawazo mkubwa kesi ya kwamba huyu bwana ameshindwa kujimiri ilibidi kuelekea hospitalini sasa kamwambia daktari you mean how much system hii deska hebu tafadhali naomba ufafanue hii ndoto yangu watashia muliona kade ndoto yangu ina inasema kwamba napigana nikiwa katika msitu. Ndese. Alafu na huwa mtu baada ya mtu. Ukirito. Na baada ya hapo nikiamka bado nanukia damu. Yaani nahisi kama ni kweli mimi ni muuaji. Ah mama hii kitu ilimshtua kidogo. Sore wa tsurai desu ne. Lakini akamuliza pia una jinsi muivu, si ndio? Sore alisema eh maumivu lakini sio maumivu kivyo ila naisi nachokifanya kwa upande wangu ni sahihi kwa kwa nani wewe hauogopi nani unataka ah niogope nini kwa nini auogopi kuwa watu kwenye hiyo ndoto auogopi kwa kwa alimaze anasema hakuna cha kuhofia nini usiko suru dakika desu ka nilikuwa naua nikiwa nakamilisha kazi nilitumwa ulikuwa unafanya kazi yeye nilikuwa nimetumwa kazi Amerudi nyumbani na aliporudi nyumbani anamkabidhi kitabu mjomba wake lakini alimkabidhi tongea ngali mdogo na alimwambia kwamba anapaswa kusoma hicho kitabu. Kwa hiyo kumbe hizi ni kumbukumbu akiwa amembeba mjomba wake na nakumbuka alimkabidhi lini hicho kitabu. Alimkabidhi kwa mdogo zaidi ya hapa. Alimwambia hicho kitabu wewe unapaswa ukisome. Na kitabu hiki kitakusaidia katika maisha yako. Na kitabu kinachoeleza ni jinsi gani ya kusababisha mauaji, ni jinsi gani ya kuua unapaswa ufanye nini ili usababishe mauaji ili utetee maisha yako na utetee na maisha ya mtu mwingine akiwa katika eneo lake la kazi yani huyu mwana na supermarket lakini katika hii supermarket aliingia kijana mmoja na mpenzi wake nafikiri ni wateja naye akajipanga kidogo kukaa pale eh, kwenye sehemu ya kusubiria mteja lakini gafa jamaa anasema nipatie pesa 
Nipatie pesa la sivyo na kuwa ah, Kutaka vurugu Japukua alikuwa naonekana ni mpiganaji mzuri Kutaka vurugu Ilibidi achukue fedha alizofanyia mauzo leo Jamaa kapora na atemaya wakasepa Kwa sabdu kalaki ni nakuenda kwa mesabu Ilibidi achukue pesa haki ya mfukoni Ambaye usio pesa ya hapa ndani Akarejeshea kile kiasi cha pesa Haka alisejua kwamba ni shingapi iliondoka Akarejeshe Daha alisema santeni Alisema santeni Sachi Sachi anakuenda kumuona mjomba keni Mjomba keni alikuwa yuko hospitalini Sacha Oh sacha Sacha Ayo njoo hapa Unajona unanguwe Alakini mjomba wako vizuri Mbwe basi ni kusikume Sachi leo hii alipata kumuona mjomba Keni na mjomba keni leo yuko vizuri sana Mjomba keni yuko hospitalini Yapata miezi sita sasa Anatibu majira Na sasa hivi ya wezi kutembea tena Kama unavweza kumuona nusu ya uso wake umearibika kwa kiasi kikubwa Kimochi ne Sacha Anasema upepo hapa ni mzuri Upepo mzuri kweli kweli Kini usuna Ah, una kitu ambacho kinanukia vizuri. Nini kinachonukia hicho? Oi, uh, una tatizo gani? Itsukara yoji shumi natta nda yo. Toshiro san? Ei, ana kuje Tochiro. <laughs> ah, Tochiro amekuje. Hapa kwa maana hiyo kuna wajumba zake wawili. Mshikaji anaitwa Tochiro. Na huyu mwingine anaitwa Keni. Binti amepata bahati kwa na watu ambao wanamjali sana. Aya baba. Aya baba, unipati ile mali yangu na kudai Situlipinga Akapewa hui binti Mwamba ndio kila kitu Geana kitu chote cha kumpa Bali ni hui binti Adisema haa staki Unigie kila mbacho ni mekombe unipe Akapewa mkono Akasema na jitua kwako Alikamata mkono Hima mbae ni chihima nande ya Alisema inabuanikana kwa sasa hivi Uko huru sana Uko huru sana Kaya mkono wako hauna sugu Kwa sasa hivi uneishi vizuri Mwakeja na yo na Alisema indile kukamata uo mkono kwa sabu ni zawadi yako Na uo mkono utajitolea kwa gila kukulinda Baada majanga yote kukuta Baada hapo walimuaga keni kwa sabu bado Anapaswa kuwepo hospitalini kumaliza Itiba yake Na anakaribia kutoka ama kurusi hospitalini Kuja kujumuika na familia yake Lakini bado sasa Hazijatimia zile siku za kurusiwa Na sasa walimuaga na wanodi nyumbani Sasa ni nani aleza kumumiza mjomba? Kenji wane Halisima Kenji Haliumia kama wanavueza muona Halivuumia ni kwa sabu yangu Yani hameumia kwa sabu yangu walikuwa na nlinda kama sio Kenji kujitolea ilikuwa tayari nimeshapoteza maisha. Kwa maana kichwa cha Kenji kama unaweza kuona inakuwa ni ngumu kutaweza ku e, wawazi moja kwa moja bila kuweka ile kofia. Kwa sababu kichwa chake kilikuwa kimeharibika. Na huyu bwana anamwambia binti. Nani? Sachi. Mnushtara. Nimesahau kitu. Wewe tangulia nyumbani. Ta. Sawa eh? Tangulia nyumbani. Mimi kuna mali kidogo naenda. Sachi anambiwa aende nyumani Kwa sabu nyumani siyo mbali Na nyumani anaweza kwenda Kwa sabu alikuja mwenye hospitalini Kwa hiyo pia hata kurudi anawensu Ya kaingia downtown Kaingia mjini So chilo kuna kitu anakigundua Ya kwamba kulikuwa kuna watu wanamfatilia Ya pukua wewe uwezi kuona Watu wao Ya tari kasha gundua Mda wote anavotembea so chilo Uwa na kisichake Nisra ambayo inamsaidia katika kukabiliana na washenzi ama watu ambao na mfatilia so chino meishake tokia alipuamua kuwa ni muunzaji wa duka alikuwa ni msiri sana na alikuwa ni mpole akutaka kitu chuchote kiendele katika meishake kila ambacho alikuwa mekifanya nyuma lakini watu wawa wanaonekana wanamuitaji so chino ni kuwa nini aliondoka katika kundilao sasa anastaili kufa kukuchini ulinsi kudereki cheki alivu mnyokea 
kamnyonga alimwachia tayari is dead yani uko fast zaidi ya fast cheka alipokuepa risasi e bwana alishamnyang'anya bunduki yule binti ambaye alikuwa amemkaba kwa nyuma na risasi alimwekea mtu mwingine katika mfuko wake anachomoa risasi baada ya kumwekea bunduki yule mwana jamaa yuko na bunduki katika begi anapiga risasi lakini cheka anavyosikwepa anajishanganya kwa watu ni ngumu kumpiga lakini jinsi ambavyo anakwepa hizo risasi ni balaa sasa akaeka pini akaeka pini katika magazine ambaye ameshatoa risasi kilichobaki ni alimfiatulia kama hivi wow yani ni fasta kuliko hata wewe pesa wenyewe mtu tayari kashaenda chini na inakuwa ni ngumu kuweza jua kwamba kuna tukio hapa limetukia watu wanakuja kushtuka na mzito zinamtoka huyu bwana hatimaye amepoteza maisha lakini kuna mtu mwingine yuko pembeni hapa anasoma mcheso ah kumbe huyu jamaa bado yuko vizuri eh ina maana huyu aliwaongoza hao vijana na alishuhudia mchezo mzima so chiro alichokifanya kwa maana wajipange wajipange so kuje hivi hivi ni hatari sana so chiro enti ame karibia nyumbani anashindwa kuingia ndani kwa sababu pana mvua ama ufungua hana nini kulikuwa kuna mgeni amekuja hapa nishangaa alikaa mwenyewe ghafla tu katokea mtu na mtu huyu akampelekea mkono kwenye kichwa chake ni nani ni watu ambao wanataka kumteka waliomkosa sochiro kule akamshika na binti alikuwa hajui chochote akamtazama huyu mwana kwa jicho la uoga na udadisi mkubwa anajaribu kum, kumwangalia vyema lakini mtu huyo alishindwa kumuona vizuri huyu bwana aliondoka baada ya kumshika mkono ule binti ule mkono jinsi ulivyomshika ni sasa na mkono ambao mjomba aliwa kumshika wakati anamsaidia Hai dakika mbili baadaye mjomba alikuja akaendelea kumshika mkono akasema sachi na kumbe umefanikiwa kurudi nyumbani ndio kwamba utakuwa umepotea unaona yamka na eh jamani na hii mvua siache bado anazo damu katika mkono wake anafuta zile damu binti juu kwamba mjomba ametokea wapi na alishikwa na bumbuazi ule jamani alimondoka katika mazingira tata sana haya ni katika lift ah jamaa na mzihaki yule binti binti eh kazi sasa na hizo nguli zovaa mama ujisikie baridi nikupe koti basi hata mke basi nishike mikono ili nipate joto haya akujua kumbe huyu mwanamke ni hatari eh wanawake kijapani si wa kuchezea haya wewe moja kwanza nikukamate sikio nilinyofoe alitoa kule deki jime na mkome huyu binti anajiita kila rock binti mmoja hatari sana huyu hapa wanamsoma anaitwa Takiru Yano si. na kuna mwingine anaitwa Igor sasa kuna watu wawili wamekaa katika hoteli wow. walikuwa wanamtafuta mtu mmoja anajiita Ghost tayari umeshajua wapi alipo sasa huyu dogo anamuliza anamuliza babu sasa tayari umeshatambua Ghost yuko wapi hao wengine wote tayari tumeshashughulikia. Yeah. Ni kwa nini tusimfuatilie tukamshughulikia? Abisuru ka wa ima dogo ni. Sude ni goite imasu. Mika mai ni kokubou gun to seishuku. Sore iko no jōhou wa todaite imasu. Naze abisuru ka made ya totta ndesu ka? Teki mo mikata mo misakai naka korosu yatsu desu yo. Atsukai ni kai wa は確かに。他さんの現地での召集部隊も引き連れています。それでも足りませんか。乾いているんだ。乾いた精は傷によって力を増す。Haya, hao waji walikuwa wanamtafuta Sachiro. Na walisema wameshamuona ni kwa nini wasimshughulikie. Wanammaliza muzaji wa hoteli eti kwa sababu alikuja kwa dai fedha. Ni watu hatari sana. Ni kijana mdogo akiwa na babu yake. 
Mwasko. Na huyu babu ndiye anemtafuta Sochiro. Na wenda babu huyu ndiye aliweza kupanga njama Dordari. na babu huyu ndiye aliyetaka Sochiro awawe. Na nadhani ndiye aliweza kuwatuma wale vijana. Sasa kwa mara nyingine anarudi hospitalini kuzungumza na daktari. Sejo Jean-Agnel anasema muda mwingine natamani atanife. Kwa sababu kila siku naota na jeruhi watu. Tamira. Tena watu tofauti tofauti. Na watu wao wa jinsi ambavyo wanakuja kwa upande wangu wanataka kuniua. Sana anza kuhisi nipo katika mazingira tata sana. Japokuwa nipo katika ndoto lakini anza kuhisi maisha kawaida yanakuwa hivyo. Scotoni, Kuroda san wa zaiyatta wa nai. Kwa hiyo unajisi kwamba ni mtu ambaye unaatia kukusabisha vifo kwenye ndoto. Lakini jinsi ninavyoua na wakata kata vipande vipande kama vile na wakata midoli. Na sijijua ni kwa nini na kwa hivyo. Lakini maya zaidi najisikia vibaya na chusababisha na kipenda Yani ito no kitu ambacho hiki na muuzonisha Hana chukifanya inaunyesha na kiasi gani ya na kipenda Yani ito kitu na kipenda kweli kweli Lakini unaofia ni kwa nini unauwa sindio Hana sema mimi mwenye kwanza sina experience ya mawaji <laughs> lakini ajikuta kwamba na kwa ni muaji ndani ya ndoto alafu napenda lakini kiukweli anamdanganya daktari ila anafahamu alichokuwa anachokifanya katika maisha yake sasa alimwambia kwa mfano kama ni kama tabunduki alafu nikakunyoshe hivi inakuwaje dada akasema mna shida ngoja nikupige kabla jamaliza ile tayari kashamtokea kwenye shavu akamwambia daktari ingekuwa kweli una bunduki na unataka kuniua tayari nisha kusogelea hapa inakuwa ni ngumu kunimaliza afu na kufika dada akaogopa ina maana kwenye ndoto ndio inakuwa hivyo hivyo ana uwezo wa ajabu mno alimwonyesha tu mfano da oh. kwamba ndivyo anavyokuwa katika ndoto na anavomka anaweza akafanya ile tukio likawa kama kweli lakini ana ficha kila macho kinamtokea hata mtani na sio jambo ambalo yeye analiota bali ni kweli anapambana na watu ambao wanataka kumuua bali ana ficha na sisi hatuwezi kufahamu huko nyuma alikotoka ni nani wewe yeah? wana tv tena mzima wako nyumbani wako nyumbani kwa mjomba mwingine ambaye yeye ana hoteli ana bar lakini mjomba huyu Sachiro yeye ana, ana sehemu ya kuuzia eh, vinywaji yanaweza nikasema kama mini supermarket hivi anasema kuna kitu nimekisahau tena kule hotelini uh, kule kule nani Oh. amesahau dukani kwa anataka kwenda kuchukua sasa anamuomba ubinti amtazame ja sasa amna shida sioni hoja tucheze tucheze kidogo michezo ya paka na panye kwa hiyo anamwaga sachi anamwacha kwa mjomba mwingine anapiga katikati pale huu uhetana na bwana kumbe tachiro uko vizuri dada wakati mwangaa bwana jinsi alivogonga pale katika bao yani huwezi kuamini yani mpaka hii wanaita uma Pinda pinda. Kuna kitu alishtuka na ndio maana alitoka nje. Alitambua kwamba kuna wengine wametumwa. Kuna deki. Yesho. Huyo mdada alijifanya kama vile ameogopa mauaji. Kumbe ni muongo. Alikuwa na kisu, kapewa. Kuna mwingine alitokesa. Alifanya kupita njia lakini hamna kitu. Na pia ni muuaji. Mwingine anatokea nyuma. Aliwashtukia wana kuja kumfuatilia. Huyu naye alijifanya kama vile anaongea kwa simu kumbe ni uongo kumbe kilikuwa ni kisu inakula kwake na ipia kwa maana hiyo alishashtuka kwamba kuna watu wanamfuatilia alitoka nje kwa ajili ya kuwashirikia Sachiro maisha yake ameshayaona hayako salama tena. Asilibidi arudi mpaka katika supermarket yake akaenda kusanya kile alichokuwa anakiona kitamfaa katika kujikomua ama kujilinda. Anakusanya vyote. Sabtiari kashaona umati wao mwana ambao anamfuatilia watammaliza. Sasa kabla hawajammaliza hawaangamize. Akiwa yuko hotelini anasubiria kwa hamu alikuwa anajua kwamba lazima waje. Amejipanga ni kweli wanakuja wanajifanya kama vile ni wajenzi kumbe hawana lolote ni wabaya ameshaona 
Naivisha wa situkia uh, Atari wanajifanya ni wajenzi wanakuja kutengeneza nini usiku huu Naivisha wa situkia kitambo Hebu tuangili mchoso huu kwanza Umeza ona jinsi gani aliweza kukamuana na wale jamaa. Na mwisho wa siku kuna vijana walikuja. Akawauliza, "Kenji amewaambia mje?" Alisema, "Hapana." Jivenda ndio sawa shokimasha. Ni vijana wako kitani. Walisema kwamba tumekuja kwa ajili ya kukusaidia maana tumeshasikia kuna watu wanajaribu kukufuatilia kamanda. Haya basi nisaidieni kutoa hizo maiti hapa ndani kwa sababu hawa jamaa walikuja kwa ajili ya kutakuniua. Mwana sisi tunaka tupambane upande wako Yani kwamba tuwe na wewe Mwana nisho nangai deta kutarunda ya Zasa ni kulize ni kazi ngapi ambazo mwesifanya laba ulishe kutuma Anasema sina kazi hata moja mba nimepewa Mwane nendo mnaskara <laughs> Unajua nimekujana ya huku Dogo anamshawasha ni Anataka kuamisha popo Anamshawasha kishenzi Sama kwa mba anataka kupambane na hepi ya Anataka kusaidia Lakina kuna kazi hata moja mba ulishe kupewa Asa na kabisi chepe Haliwambia Kazi ya kwanza kama unataka kuwa upande wake kazi ke hizi maiti Huyu anaitwa Kenji Makabe Ore Kenzo Eh iko api Kenji Omaira shukuru Kenji ayupo hapo Hai eh sabeni Gambatte masu jane yo Mekuja kufata nini Tatara chanto kekka misuru Wakatte masu でも計算の金額がそうなったの。途中さんのせいです。見て。おい、トニア。ああ、ナムロムケンジに子にに焦りピザキサシ、子とチロ、子サブとチロ、かまびれ。アメムサリティウジマ、アメムワチャかまりび
kumbe huyu binti alitumwa katika mji huu kwa ajili ya kumtafuta tochiro wapi alipo na amekuja kwa ajili ya kumwangamiza lakini inakula kwake ndani ya kibanda cha simba baba wuu bado yuko katika ile hoteli na alikuwa anasubiria mjomba amwambie kitu gani kwa sababu mjomba akampigia simu na alikuwa anamwambia amechelewa kurudi kwa hiyo atamsamehe kweli tochiro anamkaba anamwambia sachi samani sana naachelewa lakini nakuja anamnyonga wuhu tulia sachi sachi ume samani sachi wala kari sumi nai kara lakini ntashido kudia mapema sana cha kuomba fanya kivi ubaki na mjomba hapo eh nah alisikitika ni kwa nini mjomba sachi wala mishindo kudia lakini Sachi ameambiwa abaki na yule mjomba Sano ambaye ni muuzaji hoteli pale. Abaki pale. Baki pale mpaka kesho asubuhi. Kenji yuko hospitalini. Toshiro san desu ka? Toshiro, naona umekuja. Ii timing desu. Umekuja wakati mwafaka kabisa. Amekwenda hospitalini na kuna mtoto ambaye amemuona ameingia. Alimwambia unakumbuka hicho kitabu ulikuwa unakijali sana mtu wangu. Arigato na. Alisema asante. Nadhani umenitunzia kitabu hiki ambacho nilikuwa nakipenda kuliko vitabu vyote duniani. Asante kwa kunisaidia kunihifadhia. Ni mtu mchi kurai na. Max sa tomo kaku. Masaru wa hajimete no jitsen nan desu. Dakara shinpai de. Anasema vijana wamekuja hapa walikuwa wananiambia Nifanye kitu kwa kwa kusabu walikuwa na wasuwa selabda uwenda Walikuwa Kwa nasira kwa nini mimi nimekuwa na majanga haya na weo ni mzima Lakini ata hivyo vijana hawa bada kwa elewesha Wamesema wako tari kusaidia na ee Lakini uyu mmoja ni veteran Anajua his kazi Uyu mwingine ni mgeni Lakini anahamu sana kusaidia Kukabiliana na watu wabaya Hawa vijana hawa hapa Hawa pia wanaanda sila kwa jila kushirikiana na mtada Mr. Sachiro ama tochiro kenji senpai waliona ni hiri wa shiriki na nae kwa sabu kuna watu wabaya mbao wanataka kumkurofisha na wana muona kama vile ni godfather katika ili neo ni kama mtu mkubwa amaye anapaswa kustaili kupewa kila kitu kinacho staili of international crime including genocide international crime kokusai hojo hanzai saikyo no butai wa shiki shita urade soji saiyaku desu ne Yeah, he's a fucking psycho. So he thought to me, "Could have once got the brainwashing experiment." Senojik. Sasa, who you want to dogo? Anam famu vizuri sana tochiro. Anam ulis. Kwamba tochiro, ali kuwa ni mtoto etima. Ana ali chikuliwa katika kitengo cha mtoto etima na etima wakapele kwa jeshini. Na ukoo jeshini walikuwa na pia kazi kazi ambaye ni mission kwenda kufanya matukio. Upande wa pili. Mjomba nani ambaye ndiye anamtafuta Tochiro code na vumba. Yuko na mjukuu wake. Mjukuu anasema tayari tumeshaanza kuona kwamba huyu jamaa yuko wapi lakini anashangaa sana. Ni kwa nini unashindwa kumshughulikia? Hebu sema wapi ulipo wewe? Huyu ni mmoja kati ya watu wake. Eh mjomba Aitu honto ni sio desu ka? Sasa unamuitaji tena na uyu? Suwa ghosto no tatakai kata Sike dani kwa mbikitu Uyu jamaa anajita abes Ana mfamu vizuri sana ghosti Kwa huyu ndia neneza kutuambia vizuri mpaka nyumba anaishi ghosti Aitu ga? Kwa heli? Sima hiyo nezima ni mtumia huyu jamaa Kwa maji datara Kodo mumu Katika atua ya kumfatilia mtu kama ghosti Na paswa kuenda katika atua tofoto fauti Na sivyo Takula kwa etu Anakumbuka Nekiasigani kwamba kuhu jamaa alivukua na shirikia na pomoja na ghost katika mission Na kazi yao ilikuwa kama hivi Kwa hivyo wakimtumia huyu Watafanikiu kumpata ghost Cheki matukio ya wae Tali sana Ni watu watari mno Pana chisia Anasema moja ni muanga Ya jiu to hagai Na mwingine Anajita kiza Kwa hiyo huyu kiza ni atari zaidi kuliko huyu tochio Na 
huyo mzee ana maradhi ya kansa sasa hivi anatapika damu akikoa tu damu zinamtoka Kaspa sasa huu ni mda Mjuku Ushiru... wake anaitwa Kaspa Tuma... Upande pili wana anazidi kumhadisia huyu mwana mdogo Tochiro alikuwa nani katika kikosi na hicho kikosi tayari ameshakiacha na hicho kikosi kinamuinda kwa sababu hakutaka kabisa aondoke na siku zote yoyote yule anayetaka kuondoka katika kosi anahesabika kama msaliti asiyefaa. Kenji san ni mwasi ya ne. Senso wa kodomo ya kikai wo liyo suru mon jenai te. Hawa vijana walikuwa nasaidiana na Kenji kila wakati na ni vijana wake Kenji. Na kui mwana mdogo alisema Kenji ametuambia vita si watoto wadogo. Na vita haipasi kuwa ni lele mama. Kenji kwa sasa hivi ni kama unavyoweza kumuona ni mlemavu lakini vijana wake wako tayari kabisa kushirikiana naye Mr. Tochiro eh, kwa sababu hata Tochiro alikuwa anapata matatizo na Kenji akamsaidia kwa hiyo matatizo ya Kenji yamesababishwa na watu ambao Tochiro kwa sasa hivi bado yuko na ugomvi nao Tochiro huyo hapa akiwa na Kenji jamaa yake wa kweli anasema bado na uwezo kupambana kwa maana hiyo nataka tuongozane wote japokuwa nipo katika kiti lakini kuna uwezo wa kupambana nataka niende nikawapi hesabu wale ambao wamenipelekea kuwa hivi tanuyo na kuomba tafadhali tanuyo anajitahidi kwenye nyuka lakini wapi ni ngumu miguu yake imetepweta anasema tekni nichukue nipeleke na mimi nikalipize kisasi nikaayo kwa nini nishindwe kuongozana na wewe? Nataka nife katika uwanja mapambano na sio kufa hivi. Damn it. Take me with you. Haiwezekani. Nichukue. Twende wote katika uwanja vita. Kenji. Ore no mae de kakko tsukete n jane zo. Kenji. Oh, shakwa ni mgonjwa. Haiwezekani kwenda kupambana. Kwa hiyo naomba utulize. Tulize hasira zako. Utulie. Kenji anapoambiwa kwamba ni ngumu kwa sasa yeye kwenda kupambana vita kutokana na hali yake ni chindo kitu ambacho hataki kusikia. Yeye anataka aende akapambane akakabili na watu ambao wamemfanya kuwa hivi. Asaka. That's impossible. Tell him this is. Eh, vijana walikuwa tayari kabisa wanafanya hiki, wanafanya kile na wanajiandaa kwa ajili ya kazi wakiambiwa tu kuna majukumu basi moja kwa moja ya majukumu lazima waende wakafanye. Gafra binifu katika ile nyumba alikomwacha Sachi kwa sano sano anampiga simu anamuuliza Tochiro kwamba kama Sachi amekwenda nyumbani. Da Tochiro akamwambia Sachi yupo. Bosi na wasiwasi. Da unajua sano ameamka asubuhi. Akumkuta ule binti tena. Binti alikuwa ametoka katika mazingira tata. Akataka kujua ni kwa nini ule binti hayuko. Da lakini mpaka nyumbani binti hayupo kweli. Sasa mwenzake wanamuuliza Sachi nini kilichomfika? Akasema sikiza niombe kitu. Sachi kuna kitu ambacho nimemwekea katika ngozi zake. Nilitaka wamuibe ili nijue wanapompeleka ni wapi. Awajui kwamba tayari na mimi nimeshafahamu wapi walipompeleka. Kwa hiyo wale mabwana ambao walikuwa namtafuta Tochiro 
waliona njia rais ya kuweza kumpata Tochiro ni kumnasa Sachi. Kwa hiyo wamemchukua Sachi. Sachi yupo katika nyumba ngeni. Ah, binti wa watu wanalia. Kabinti kanalia. Anakuja mzee mkubwa ambaye anamtafuta Tochiro muda wote. Alimwambia kijana usiniogope. Mimi ni rafiki wa mjomba wako, ni rafiki wa kitambo sana wa mjomba wako. Wale usiofie. Ujisana yikitete. Watashi watoka mwezi. Cha kwanza nimefurahika kweli kweli kwamba mjomba wako bado ni mzima. Kwa hiyo nitakuja kuona naye. Hivi unafahamu ni kwa nini mjomba wako anajitolea maisha yake kwa kukusaidia wewe? Unataka kufahamu sababu gani zinazopelekea mjomba wako kutoa maisha yake kwa sababu yako? Anamkumbuka mjomba wake alikuwa yuko tayari kufa kipindi cha nyuma ili kumsaidia yeye. Alimwambia ni kwa sababu wewe na yeye damu yenu ni moja. Na mimi naamini. Lazima aje kukuona, lazima aje kukomboa. Lakini huyu mjomba wako amenisaliti mimi. Kwa hiyo kinachofuata anastahili kufa. Hii sio vita ambayo mimi nataka nitengeneze. Bali nataka ni muue. Mara mzee anaanza kukoa, na damu zinamtoka. Ni kesi gani amekuwa na athari kubwa katika mwili wake? Kansa imeshaendelea kumtafuna kuli kwali. Baada ya kuweza kufahamu ni wapi Sachi amepelekwa, wakaingia porini. Na GPS inaonyesha ya kwamba juu ya kilima hiki hapa katika kiwanda cha zamani, lakini kwa sasa hivi kiwanda hiki kifanye kazi, kiwanda kimekuwa ni gofu hapo ndipo alipohifadhiwa Sachi. Ngizo. Sasa wanajiandaa.先方に敵をごめんかけね。お前らはここだ。俺たちはここ。一個中隊。一個小隊。一個小隊。一個小隊。俺らここから行って踊りになる。お前たちは通案するでこうから攻めろ。敵は何いるんですか。一個小隊は
Basi ndio imeanza hiyo anaanza kuwapagawisha walinzi ambao walikuwa nalinda msitu huu kwa ajili ya kumnasa Tochiro. Hatari kabisa endelea kushuhudia vitu hivi baba. Eh usipaime ni shida. Ila kuangalia mambo haya. Mimi siongei sana endelea kushuhudia vitu hivi kutoka Jarani Achiche Production Wanazidi kupea na tarifa ya kwamba upande gani tayari umeshavamiwa na wanahitaji msaada wa kuja kutoa msaada. Yes. Ah madogo nao wako fiti. Anachezea baba. Wanawasha moto wanapigana na wale makomando waliojandaa kuwapokea. Yes sir. Ila kushuhudia vitu hivi kutoka ndani dare Artich Production. Point of Ramon. Madui tayari umeshaingia huko. Madui umeshaingia mkuje. Mimi ni mmoja kata walinzi ameangalia maadui jinsi wanapokuja. Eh hey, bwana. Wanabamizwa.
Wako! Wako fast tail mbaya. Nataka kupige kuna dogo moja na sema usinipige lakini kumbuka kwamba huyu dogo ni mjukuu wa yule babu ambaye ni hatari. Sasa ngapi huyu kamanda asipigwe? Dogo ni hatari anatisha. Daka muingiza kwenye mkenge dogo na wao huyu. Na huyu dogo ndo kaingia kwa mara kwanza katika misheni yake. Anakumbana na mtoto hatari kulikweli. Yaani dogo ana huruma na mpiga visu vya ukweli. Kila kijaribu wapi anapewa? Kila kijaribu anapewa panga. Afu risasi zimeshaisha. Haya. Alimwambia, "Uwezi kupona katika wanja ya vita ukiwa na uwerevu ama uoga ama ukiwa na roho ya huruma kama hiyo." Alisema sikiza ni kwambie kitu. Vita katika yani wanja vita umruhusu mtoto wala mashine. Na dogo anapiga vibaya. Eh bwana namskutua. Alimwambia hatoweza kuwa salama na kuishi ama kupona katika wanja vita akiwa na huruma. Kwa hiyo muhimu ni kwamba leo anakufa. Dogo anamtesa chika anavomnyonga. Haya bwana kweli. Dogo hatari chika anavomchana. Woo! Yama mbishi Anaita Kenji Kenji samani nime kuferisha Tulia Bado Bado we ni hai Cheka na vofanya Dogo katili sidiye yona Dogo katili sidiye wa yona Sijajua itakuwaje uko mbele Atakafutana na wanaume ukweli Sabu hui moja na uzoefu Labda wenda sione huruma Mwole mwana mdoka Pigo ni sasi kakoswa Ibane Ujamai kwa faster Chika na vokimbia Aisha juwa kwa mba sniper yuko hapi Anajilengesha Kita kupigia tu anapotea faster kwenye miti Yamana timing Ana timing sniper Kwepa Kuida dedeki Ujamai alisha kuka katika Katika tia wanja hafu mvue na nyesha Na kwambia alikuwepa matoni ya mvua Baka anaingia kwenye kibaraza Kulawa hata kidogo sasa kama kukwepa matoni ya mvua Takuwa lisasi moja moja He Tali sana uye Na mshikaja na kuja kumuona rafiki yake is date Dogo ambaye kwa siku ya kwanza Mekuja kufanya mission 
na siku ya kwanza hii anapoteza maisha alisikitika sana Haya sasa baada wanazidi kusonga mbele na mbele kuna zidi kuwa na vigugumizi haya wanasema ni vikwazo zaidi endelea kuongelea mambo haya hapa katokiwa na jamaa mwenye beto alafu huyu ndiye alikuwa ni mkuu operation yeah, nyuma kuna mtu Dele kuna mtu wamemsunguka tane cheki anapocheza na hizi mbao yani na hii miti ah hii miti itamsaidia sana watu kupambana nao Anawangalia kidharau. Hehe, jamaa na dharau. Woohoo! Baba. Kwenye vita kuna huruma. Mchumba kama huyu ningemuonea huruma mimi. Na ningekufa kwa kumuonea huruma. Piga risasi siki anavokuepa. Tali sana huyu jamaa. Anachezea. Sasa mimi ningetamani huyu jamaa akutane ule mtoto, alafu tuone. Kamanda wa ukweli na kuwaje katika uwanja vita. Eh, ningependa kukutana, ani akutane naye huyu. Wakutane hao wawili. Ah, dogo huyu hapa, ana pam, ana panga, ana vizia. Yaani ni mdogo lakini anatamani mambo makubwa. Chika anavomwangalia huyu brother. Anafikiria mara mbili mbili nitamweza kweli. Labda achukue tena ule ujuzi wake wa mwanzo wa kujifanya mtoto. Hebu ngoja kwa tuongee vitu hivi. Vitu adimu. Kaona huyu aingiliki kwa zile mbinu za kitototo. Ngoja tokee kama mkamanda. Hata kamcheki huyu mbili kimo. Ama ni mtoto. Anakuja kugundua ni mtoto mdogo. Hmm. Kazerao. Odisa. Sonna ndio ikite kina hiyo. Haliwambia sikiza ni kwambia mzee wewe line line tu umechoka haya ni kuonyeshe sasa Alifikiri huyu ni yule kama aliyepigana naye mwanzo Sonna ni mola ikite kunda Alisema anajua jinsi gani ya kuweza survive katika eneo kama hili Sidi akamwita kwamba yeye ni legelege Dogo anakuja kila kila aina ya mbinu anakuja nayo Kaja ka, kaja na beto kashindwa kumdhibiti Anakuja na panga anachoa mkono afunge anakuja na nini anakuja na kamba wapi Kuna leki anajilaumu anajilaumu si akaja na bomu kwa ana ngoja sasa ajitomu hanga ni yeye wa vyema moja kwa sababu ameshindwa kupambana naye Kitambu kashakata na mkasi dogo anabonyeza afe eh inakuwaaje na kati bomu liko sawa kashakatiwa kashakatiwa muda mrefu ile kamba ama waya kapewa shuti la maana uh kacho Nishakutana kijana yake wanaongoza mbele ya safari. Max. Saki. Max. Wewe nenda mbele. Kuria ore ga shimasu suru. Mimi namaliza ili jambo upande huu kwa sababu unaona kama kuna mtu ananizoea. Wewe sogea mbele, tangulia. Kuna vitu kaviona viko sawa. Kamwambia Max asogee mbele alafu yeye kuna jambo analimaliza hapo. Ndipo ndipo. Hebu ni jambo analimaliza kumbe ni makamanda wengine wanakuja wakiwa na mizu mizuke maana wakiwa na mabunduki ya ukweli kwa hiyo yeye atasema na hawa eh huyu jamaa alikuwa na hisia za ajabu sana kusema kweli amejuaje kwamba kuna wengine wanakuja nyuma tare bila kushudia vitu vya hapa mimi naeka maji pembeni shudia mwanzo mwenga maana kesa sasa lisali moja limepita kutokea mpambano umeanza yes yani ni vurugu kama zile za kile oda kama zile za wanasema eh, black broken path na karibia kuleta dukani ikiwa na ubora wa HD broken path eh, mtapata kuangalia mavitu kama haya
Wanyama wanazidi kuja ya bukuwa na punguzo lakini wanazidi kuja Je atakuwa bado na uwezo kupambana na mtuawa Ea watu siyo mchezo baba Na ya mwenye kashanza kuchoko unajua ya Wale watu walikuwa ni wengi Sasa wanakuja na opia ni wengi Anafanya minu gani kwa sababu wanazidi kuja kwa wengi Nia kuangile mambo haya kutoka ndani idani ya ACH Production ha Siyo mchezo Wuhu Yuko na kisi cha atari sana Hindi beto ambayo Wanitumia katika mambo ya mawaji Kama nanga fulani Ana mkumbuka Kenji Ana muomba kwa mba jenai katika wanja vita Ana mambia na omba na mimi unichukue Nataka niende ni kapamane ni kafi ndane wanja vita Na siu kufa Kedizai ni kama hivi na wakufa hapa Katika kitabu cha Kenji Ndani yake kulikuwa kuna ili beto Halichukua ili beto Kwa hiyo leo hii anaitaji kulitumia Leo hii Yes sir Kenji Halisema siwezi ni kashindwa Kusawabisha kile ambacho Kenji halisema anakuja kufanya Check timing hiyo Check ya nabuhenga Ana hema hema Ana ilia ilia Hei mwane Hizo zote ni timing Ana wangale jinsi olivyo Na timing ya mwane kuja nayo ni atari sana Check Yes Yani lisasi hapo zikipigwa na wezo kuzikwepa mala Kwa hiyo hapo yote ni timing yezo Ana wezo kuzikwepa lisasi baba atari sana Wuhu Na hawa kutaka kumpiga lisasi wadita kumthibiti hivi hivi Kwa hiyo lazima hile kwao Mwana steli waba za kuchesa na upepo Ana elea elea katika upepo kama boya fulani hivi Tari sana uja ma Ana vo heng heng ni atari Hebo ane kafia kazaidi ya watu thrasini hapa He kuna moja mado ya misalia Uretachi no senso wa gaki no tamini ya tiru nja nezo Vitaki atutaki watoto wapate athare Anakumbuka Halivukua jeshini ya levukua nafanya kazi za uimze Lakini uimze ya katengeneze kosi malumu ndani kosi ya jeshi Kufanya matukio yake mwenye Hakutaka tena kufanya huo wajibu wakati mka Anamkumbuka hui kamanda alijaribu kumambia asiondoke Na hui kamanda ele hui kwa hapa Anita kumzui ya geche na nae ni jamake ya rafiki yake Na mshikaji anashindo kufanya chochote kwa sabu ni mchizi wake Haya jamani kwa upande wa mbele kweni na tathari kwa sabu ujama Tayari huku kasha toka Kweni makini rulieni tena Haya kufanya uchunguzi upande watu wa mbele na semzote za kuingiria ndani Wasachi kweli kweli ya singia tambu Unapenda adithi eh 
Sasa njoo ni mwakashi kara ilo na hichi tayi na atene. Lakini ndani ya uwanja vita kuna hadisi nyingi na nyingi na nyingi. Oh, sono hitotsu da. Ibon Ghost wa samazama na sensou de mokuniki sarete kita. Yume na Vietnam, Afghan, Iraq. あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あ
mama yani wewe sema hivi sasa ana uwezo kuzikwepa vibaya eh baada kumfikia huyo kiongozi ilikuwa ni issue lakini lazima soge mbele lazima avuke vikwazo vyote tunele kuangalia mambo haya tani sana kutoka idara ya HH Production Ana zidi kusonga mbele. Da. Action ni hatari sana. Stayona. Nile kusonga mbele taratibu kumtafuta bosi mwenyewe. Yuhu! Alikutana mnyamo si mwingine kajificha hapo. Amtokesea. Ha! Mm, Naona hapa akakutana mtu anayefanana naye kitabia kwepa kwepa kijificha kijificha yani speed sawa tali sana Jamaa anamwambia bado hujabadilika na ungesha kufa kwa sababu siku zote anashindwa kupambana vita katika hii design ambayo anapambana naye. Kwa hiyo jamaa yuko ni mkali sana. Akamwonyesha tu kwamba uwezo wake ni mkubwa. Huyo jamaa ukimchanja anajichanja na yeye. Maumivu haya ndiye anempatia yeye usugu wa kupambana. Yes. Yaani uchungu unazidi kuzidi hapo. Sasa njo. Njo ni kuonyesha Tena katupa mpaka beto kuda lereki Ya maka una zarau Ana nitupia beto Na ya katupa kile kisu Kisu kilikuwa kimingia ndani ya mwili ya se Hili kisijia kikamtoka Sasa hapo ingumi ba ingumi kila moja ni mjanja na kila moja anajua kuhingi staili zao ni moja ha tuangalie sasa hapa mbaya nani
Mwanza uso Sasa ni bida tumesia Bada kuona tai na mshina Kuona nini kina chendelea Baba Kisu kilivukuje damu nyingi zika mtoka Pipi Kisu kimengie Tehe Baba Atare Yani kamgeuzea kibawa po hapo Wane, paka hili pipa ni nasogea Sio vichezo alafu ya kumawiri ya meja Kemikali umondani ni atari Hiyo nzito ilikuwa Sio mchezo Anazidi kusogea mbele na sasa nafikiri Imefikia wakati wakutana Bosi mwenyewe sasa Lakini yuko hui bintaban Ilikuwa sio mchezo kumfikia bosi mwenyewe. Eh. <coughs> 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 Anapozea na fegi sio mchezo. Seja um homem andando, hein? Sachi. Na chuva. Vê pio com visuri. Hey, me jomba me com visuri. Na pia vê pio com o quê? O que há pio me jomba? Sachi. Sachi. Oringa. Ande sabe? Não só tomar tudo por aí. Na etapa de que logo nem o cartão sim. Está malizando a minha sombra. Sim. Me jomba. Como é namba eu aqui o comberia aqui. Hali mwambia sachi ngoja kwanza ni kukatia simu tazungumza Mda siyo mrefu Hapo sasa anenda kumaliza ngwe Atapona kweli kwa jinsi ya livyo Hali sama umefanya vizuri sana Lakini jeo unaezaje ukabila na mimi ukiwa katika mazingira kama ayo Una majira kila maali Umefanya vizuri mpaka kufikia hapa Lakini taka ni kwambi kitu Auto kwa ghost tena kuanzia sasa Sawa ya Mkashino mayo wiki Itakuwa ni kama kimvuli yaani kama ghost Kama vile siu kizuka Utakuwa ni kizuka na siu ghost tena Kifupi ni kwamba you are nothing Una lalote Na auto weza kuishitena kusabilazima ni kuwe hapa Wezi kupona Hivi unafikiri Unaezo kanimaliza ki design design itu Paka ni mifika hapa, ujo kwamba ni kuna wezo mkubwa Na uko mbele angu, na nina kutafuta kipindi chote Na taka ni maliza ya matatizo Na mwesiku zote na nikabili Liki kuwachi hapa, mtaindelea kusakamwa na kunitafuta Yamaa kikoa na koa damu Kansa ya mbana, kansa ya mbla kukuli kweli Lakini, siyo kwamba atashino kupamana nae huyu, bade uko vizuri Warina osa Warina chamo karechi matenda Hali mwambia ni kwambi kitu Damu yangu inaisha, nataka ni kuambie Mwamba sina nguvu kama wewe ulivyo Hila tumalizane Marina, ano tenseso Haya, tuone Mzee ni mgonjwa Na kui buwana damu zake Zinaendela kukauka mwilini Haka chungwa kiso mbacho alipigwa na chumbavuni Toshiro Toshiro Nazi umaye wa ano shoujo utasketa Ni kuilize teina ni kwenyini uli msaidia ule binti Umaye wa Why you did Mbati iti haru hapi Why did you? Kwa nini usinge muwa? Una msaidi iliweje? Ina mana ule mtoto ni adu yao? Mwana na mwita abjomba? Halisema sasa sikiza ni kwambe kitu Kenji iti hadi ni mesha muwa Ni kwa sababu mlikuwa shirika moja Anachumwa kisu? Anamchukulia taimi? Kisu chake kudadeki kina misumeno Kisu kilikuwa kina miba kama ya samaki na wenda kilikuwa kina sumu Ana mloga Ana mloga kwa maneno eh 
Yule mzee ndiye aliyemfunza amekuwa mpaka alivyo. Sasa leo mwalimu na mwanafunzi nani zaidi? Amloga kwa maneno ya kishetani. Huyu mzee alikuwa kama shetani, anapeleka kisu sasa. Kuleke. Takata. Amekataa ule ulogi. Japokuwa alikuwa amerogeka lakini aliukataa kudadeki. Ila kisu kidogo kimemchana. <coughs> Mzee, sauti inatoka ovyo. Ikiwa na kaine. Alimwambia mnanoma hata kama nikifa lakini nimeshakuwa. Mimi kama nikufa nimeshakufa kitambo tu. Nilikuwa natembea maiti ile tembea. Yaani alikuwa anatembea kama maiti inayotembea. Lakini yeye haina tatizo hata kama akifa. Lakini anashukuru kumfikiria mbali. Damu zimezidi ku, kumwisha kwa bwana. Anapotembea anaendelea kuyumba kama ni mlevi lakini hana nguvu ni sababu ya damu zimemwisha anaenda chini toba sachi sachi toza ni same kama nikifa sio mbaya lakini madui zangu nimeshawaliza leo sachi yuko maeneo ya pwani na yuko na mjomba wake mwingine mshikaji alikuwa tayari hayupo duniani sijui sijui ameondoka kile kitabu siku zote ambacho Sachi anaambiwa kisome kila maelekezo ya, ya jinsi ya kupambana. Leo ilibidi akifunike. Sababu leo mjomba wake yuko tena na aliona ina sababu ya kuendelea kusoma kitabu hiki. Acha tu akihifadhi ajue anaishi vipi katika maisha yake kwa sababu mjomba tokea alipoondoka haja rudi tena. Sasa haijulikani mjomba alinyanyuka ama kulikuwa kuna watu wamemchukua wameenda kumsaidia ama ndio alipoteza maisha. Lakini akonekana ile mitaa zaidi ya maiti moja ile kutoka katika ile mitaa maiti ya yule boss. Huanaita ribon. Yaani kuzaliwa tena upya. Waenda mjomba atazaliwa tena upya, atarudi kumtafuta Sachi waweze kuishi. Lakini Sachi kwa sasa yupo katika mikono salama ya Max. Kijana ambaye alikuwa ni kijana pia wa huyu ambaye anaitwa Toshiro. Mjomba wa huyu binti. Bonge kitu hapa wanaita ribon. Inaishia hapa lakini mwanzo ama mwisho wa kitu hiki ni mwanzo wa kigongo kingine. Ponge kitu tulikuwa Japan na tumemaliza vitu kama hivi. Nilijua tu mjomba bado ni mzima. Mjomba huyo hapa huyo. Ana kemeti yake ikuonekane pale ilipo. Mjomba aliamua kukana mbali tule mtoto kwa sababu wa kutaka harithi kile ambacho alikuwa anakifanya. Nashukuru sana kwa kunisikiliza mwanzo mwisho. Nimemaliza kitu kama hivi.